என்னோட கேள்விதாங்க சில பேர் ஒரு நாள் மௌன விரதம் இருக்கிறாங்க நம்ம அதனால நம்ம மனச நல்லா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி வளருதுங்களா பேசப்படுறதோடு <laughs> அதோட எழுதி எழுதி இது பண்ணி அபிநயம் பிடிச்சு என்னெல்லாம பண்ணி அவங்க சொல்ல வேண்டியதை கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு அந்த பாடு போடுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லாது மௌன விரதம்ங்கிறது யாருக்கு இதுன்னா சிலவங்க ரொம்ப ஒரு டாக்கட்டிவ் டைப்பா இருப்பாங்க அவங்களால வாய மூடவே முடியாது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் அப்படி நம்ம நம்ம ஆட்கள் யாருமே அப்படி அந்த மாதிரி ரொம்ப டாக்கட்டிவா யாரோ இருந்த மாதிரி தெரியல அவசரத்துக்கு அவசியத்துக்கு பேசிக்க வேண்டியதுதான் அதனால மௌன விரதங்கிறதெல்லாம் மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு தனிமை வந்து ஒரு முக்கியமானது சிலவங்களுக்கு தனிமையே இல்லைங்கிற மாதிரி வர்றவங்களுக்கு இந்த மௌன விரதத்து மூலமா ஒரு தனிமை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு தனிமை தான் முக்கியம் அதுக்காக நம்ம வந்து மௌன விரதம் நின்று உட்காந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துனா அதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மற்றவர்கள் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஆர்வம் அனலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கிடலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிகினர்ஸுக்காக உள்ளது இது நாம எல்லாம் இப்போ போய் மௌன விரதத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுறதுங்கிறது பழைய முடி போய் நீங்க எம்ஏ பிலாசபி பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்கேஜில போய் அட்மிஷன் கிடைக்குமான்னு பார்த்து அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால அதெல்லாம் வேண்டியது சரிங்க ஐயா இந்த இந்த கேள்வியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தாங்க இந்த புத்தர் வந்து இந்த விபாசனா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மெடிடேஷன் இல்லைங்களா அதாவது நம்ம தாட்ஸ் எமோஷன்ஸ் திங்கிங் இதெல்லாம் நம்மள நாமளே ஆப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஒரு மாசம் வரைக்குமே அமைதியாவே இருக்கிறாங்க அதாவது அவங்க ஒரு சாப்பாடு எல்லாம் தந்துருவாங்க ஒரு மாசம் வரைக்கும் அவங்க மனசுல வர்ற தாட்ஸ் எல்லாம் அந்த அன்கான்சியஸ்மே பல பல புது புது ஐடியாஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிங்க எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சில ஃபேமஸ் விபாசனா மெடிடேஷன்ல போய் ஒரு மாசம் அதுவும் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறவங்க கூட ஒரு மாசம் வரைக்கும் போய் ஒரு பேசாம இருக்கிறாங்க அதனாலயும் அந்த ஒரு மாசத்துல ஒரு மனசு வந்து அந்த அன்கான்சியஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதுக்கு தானே ஒர்க் பண்ணி அந்த பதில் கொண்டு வர கெப்பாசிட்டி எல்லாம் வருங்களா இல்ல மொத்தத்துல வந்து நீங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வெளியே வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆகுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அந்த ஒரு பிளாசம் ஆகுறதுக்கு அன்ஃபோல்ட் ஆகுறதுக்கு நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் அழுந்தி கிடக்குதோ அந்த அழுந்தி கிடக்கிறதெல்லாம் அன்ஃபோல்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அது மௌனம் மட்டும் இல்லை நம்ம ரிசப்டிவாக இருக்கிறது பொறுத்தது அந்த ரிசப்டிவ்னஸ்னால மெயினொழிய மௌனம் வந்து முக்கியம் கிடையாது மௌனத்தை விட கூட ரிசப்டினஸ் தான் முக்கியம் இப்போ அவங்க ஒரு ரிசப்டினஸை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அந்த ரிசப்டினஸ கற்றுக் கொடுத்துட்டு ஆனா அவங்க வந்து அதை ஒரு பயிற்சியா பண்றாங்க ஏன் பண்றோங்கிறதே தெரியாம பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் விபாசனா முடிச்சுட்டு வருஷம் கூட என்னங்கிறதே அவங்களுக்கு புரியுது அது வரைக்கும் விபாசனாங்கிறதே கூட ஏன் விபாசனா பண்றோங்கிறதே தெரியாம கூட பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க விபாசனா வந்து உண்மையான அர்த்தத்தை புரியறதுக்கே கூட நம்ம கிட்ட வந்ததுக்கு பிறகு அதே அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க நிறைய வரும் கூட இந்த விபாசனாவில் உள்ள மாஸ்டர்ஸே நிறைய வரும் நம்மகிட்ட டைவெர்ட் பண்ணி விடுறாங்க நீங்கள் போய் பாருங்கன்னு சொல்லி நிறைய வரும் வாராங்க வந்துட்டு போகிறாங்க அதனால் விபாசனாங்கிறது வந்து ஒரு அதுவும் கூட என்ன சொன்னால் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான் அவங்க வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக சில இதுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதனுடைய சயின்ஸ் அவங்களுக்கு தெரில அது கற்றுக் கொடுக்குறவங்களுக்குமே தெரியாதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அது ஒரு சரியான முறையில ஒரு நல்ல பிலாசபியோட அதை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அது கூட கொஞ்சம் பயன்படுத்தாங்க செய்யும் ஏன்னா அவங்கள வந்து டோட்டல் அக்செப்ட் பண்றாங்க அதை ஒரு பயிற்சியா பண்றாங்க நாம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம் கன்க்ளூஷன் வந்த பிறகு நம்ம அது பயிற்சியா எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நம்மகிட்ட வந்த பிறகு அது கன்க்ளூஷனாவும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இப்ப அவங்க பயிற்சியிலையுமே எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிடணுங்கிற முடிவோட இருந்து பயிற்சி பண்ணி ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்கறதும் அவங்களுக்கு ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது அவங்களுக்கு நல்லா பயன்படுது நிறைய 
ஐயா நீங்க விபாசனாவை ஒரு சயின்ஸா எப்படி பாக்குறீங்க நீ உங்க அட்வைஸ் என்னங்கயா விபாசா இல்ல விபாசனாங்கிறத சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு இதை நீங்க அலோவ் பண்ணீங்கன்னா தான் அது அதுவா செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதுவா செயல்படும் பொழுது இல்லைன்னா நாம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை வந்து கார்னர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது ஃப்ரீயா மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும் போது எல்லாமே அந்த ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு போயிருது அப்ப ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு போறத நம்ம ஒரு பயிற்சியா பண்றோம் ஒரு சொல்ல போனா ஒரு உடம்புல ஒரு வலி இருக்குன்னு நீங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த வலியே எப்படி மறைஞ்சு போயிடும் அது அப்ப அது ஏதோ ஒரு வகையில் அது அது ஒரு ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு போயிருது இல்லைன்னா நாம வந்து இல்லைன்னு அது போராடி அதை அப்புறப்படுத்தணும் நீ போராட போராட அது சுழலாம் மாறி அந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்து வருது இப்ப நீங்க வந்து ஃப்ரீயா விடும் பொழுது ஃப்ரீயா அப்சர்வ் பண்ணும் பொழுது அதுவே கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்க எடுக்க வலி அதிகமாக மாதிரி ஆகி இப்போ கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமலே போயிடுது அது இப்போ அதை அவங்க கண்கூட பார்க்குறாங்க இப்போ இது வந்து ஃபிசிக்கலா சில இதுகளுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சைக்கலாஜிக்கலாக உள்ளதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு அது பண்ண தெரில ரெண்டாவது அதனுடைய ஃபிலாசபி என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரில ஏதோ ஒரு சொன்னாங்க செய்கிறோங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்களுடைய அதனுடைய பிரின்சிபிள் என்ன ஃபிலாசபி என்ன அதனுடைய சயின்ஸ் என்னங்கிறத தெரியாமலேயே பண்ணுறாங்க பண்ணி பண்ண வரைக்கும் ஏதோ ஒரு லாபம் கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க வந்து பழையபடி பழையபடி அதை திருப்பி பயிற்சிக்கு போகணும் பயிற்சிக்கு போனால் தான் கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடுறாங்க இப்போ நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க திருப்பி அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை லைஃப் லாங்காகவே அவங்க லைஃபோட இணைஞ்சிக்கிட்டோம் அது நம்ம அங்கே போய் உட்கார்ந்துட்டு பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை பட்டு இப்போ இருக்கிற பல விதமான மெடிடேஷன் டெக்னிக் இல்லைங்களா எல்லாத்துலயுமே நாம இதோட அடையணும் அப்படின்னு தான் போறாங்கயா ஆனா கடைசியாக நீங்க சொல்ற கருத்து வந்து நம்ம மனசை நாமளே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அதுவா தான் வரும் அதுவா போயிடும் அவசியமே பண்ணிக்கலான்னு சொல்றதுல வந்து இந்த விபாசனா மெடிடேஷன் தான் இங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அங்க வந்து ரொம்ப அப்சர்வே பண்ணுங்க நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க அது வாட்டிக்கு வரும் அது வாட்டிக்கு போயிடும் நீங்க ரியாக்ஷன் வர்றத மட்டும் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து சேர்ந்து <laughs> 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 சரிங்க அப்போ அவங்க அந்த விபாசனா பண்றப்பவே இதுதான் கடைசி நிலை இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு அவங்க மிஸ் ஆகுதுங்களா வைக்க தெரியாம இருந்துடுறாங்க பழையபடியும் அவங்க கமா போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதான் பிரச்சனை இதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு நிகழ போகுதுங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அந்த சொல்லி கொடுத்திருக்க மாஸ்டருமே கடைசியில அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு சொன்னா நான் என் அடையல தான் அவர் தனி தானே சொல்லிடுறாரு அப்படிதான் சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நல்ல நிலை அவ்வளவுதான் இந்த நிலையை நீங்களும் இது பண்ணிக்கிறீங்க மற்றபடி இப்பயே நீங்க போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நீங்க ஜான அடைஞ்சிடலாம் சொல்றாங்க அதனால கடைசி வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த ஞானத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற ஒரு தன்மை தான் ஏற்படும் அப்படி எப்படி அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இங்க செயல்படும் அந்த இருக்கிறத பினிஷ் பண்ற தன்மை வராது ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் கடைசியாங்களா ஒரு ஸ்டெப் வச்சுட்டா 